Eu vejo o Renzo hoje em dia como... É, como um irmão mais velho, né? Um irmão mais velho que eu não tive. Eu, eu era o irmão mais velho, tentando dar o um exemplo para os meus filhos. E eu acho que é, eu me mudei para os Estados Unidos com 20 anos de idade. Minha família toda continua aqui no Brasil. Então, você como, como, como homem, é, eu acredito que uma das melhores coisas que podem acontecer para um homem na vida é você ter um professor, né? A gente... Durante garoto, a gente não quer aprender, não quer ir para a escola, não quer fazer dever de casa, não quer nada disso. Mas depois, quando você fica mais velho, você tem um mentor, tem um professor, tem alguém na sua vida que, às vezes, não, não é só para dar lição e apontar dedo, é para dar o um exemplo e, e, e te dar um exemplo a ser seguido. E, para mim, isso o Renzo foi. O nome do meu filho é Renzo. Né? Se eu tivesse que, que pagar o Renzo por tudo que ele, já me, que ele já me deu e me ensinou, eu teria que mandar um dos meus filhos para ele. E, então, eu resolvi dar o nome do meu filho mais velho de Renzo. No, Hensel, Hensel changed my life, saved my life. Good to see you. <laughs> Sorry, we're doing an interview, but I didn't saw you. I had to grab you. Good to see you, Jay. Good to see you. Uh, no, sorry about that, man. What's the matter with me? Do you know what ADD is? Do you have that in Brazil? ADD? Yeah, that's what I got. Uh, no, Henzo, I mean, he took me under his wing. He took me as a, I was a, 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 a purple belt, a, a blue belt security guard working all night security. And he took me out of that security guard booth, gave me a job, took me to Japan to corner him as a purple belt. If it wasn't for, uh, if it wasn't for Henzo Gracie, I, I definitely wouldn't be, Br Brazil wouldn't give a crap what I was talking about because I, I wouldn't be where I'm at right now. I love Henzo, he's like family to me. É, o meu relacionamento com o Renzo foi uma coisa muito importante na minha vida. Ele... É, o Renzo é um ser humano incrível, ele é um, primeiramente um, um, um excelente técnico da arte marcial. Né? O conhecimento dele do jiu-jitsu e do MMA e da, da cabeça é algo que eu, eu vi poucas pessoas chegarem perto. Né? Eu quando me mudei para os Estados Unidos, eu era faixa marrom da Grace Barra, eu treinei até faixa marrom aqui com o Carlinhos na, na Grace Barra e fui morar na casa do Renzo. E ele me acolheu como se fosse parte da família dele, o Renzo tem esse, esse, esse lance da personalidade dele, que qualquer pessoa que, que se aproxima dele, você se sente como se você fosse da família dele, né? E eu morei com ele, a gente treinou muito junto, o esporte era muito menor nos Estados Unidos, tinham poucos brasileiros lá, a gente treinava muito junto, a gente, é, eu fiz muitas viagens de luta com ele, e eu aprendi muito da luta com o Renzo, mas eu, o que eu mais aprendi com ele foi como lidar com as pessoas, como, como você é, se portar diante, não só dos seus alunos, mas das famílias dos alunos e, e oportunidades de negócio, como você criar, é, guiar e criar seu negócio, que tipo, de, que tipo de homem, que tipo de, de imagem você quer passar. Não é a imagem que você quer passar, porque você não pode, especialmente no mundo da luta, a gente treina todo dia, você não pode passar a imagem de que você sabe pra caramba quando você não sabe nada. O primeiro treino que você der, todo mundo vai ver. Então não é questão de você passar a imagem, é questão de você escolher que tipo de pessoa você quer ser conhecida, por como você quer ser conhecida e realmente trabalhar pra, pra ter esse reconhecimento, né? E pro Renzo é sempre importante o lado técnico, o conhecimento técnico dele e o lado da solidariedade do Renzo, dele, sabe, poder, dele ajudar qualquer pessoa que passa no, no, no caminho dele. Ele tiraria a camisa do corpo dele para dar para praticamente qualquer um. Eu acho que são duas é, coisas importantes que são do Renzo. Eu aprendi bastante. É claro que eu sou diferente, eu sou, sou eu mesmo, eu tenho uma personalidade diferente, mas aprendi mais sobre a vida e como lidar com as pessoas é, do Renzo do que talvez eu tenha aprendido arte marcial. You know what it is? It's like it's like uh, you ever see the movie The Lion King, The Circle of Life. That's what it's like, man. What Henzo did for me, I, I try. I can't exactly do what Henzo did for me because Henzo is just there's only one Henzo. But I try to pass that on to my students and uh, and I try to be there for them like Henzo was there for me.